In the instructions Judith sends to everyone coming to India in the groups, it is emphasized that we should remain in seclusion as much as possible while we are here and that we should refrain from conversation as much as possible. However, it is mentioned that we can converse at the meal times about spiritual subjects. Could you please comment on the importance of refraining from conversation while we are here for these 10 days? Judith, who has been in the Hindustan group, 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 has کھانا کھانے کے سمیہ ہم روحانی وشیوں کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں تو کیا آپ کرپا کر کے ہمیں بتائیں گے کہ ان دس دنوں کے دوران جب ہم یہاں پہ آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ بات چیت سے پریج رکھنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کے بارے میں کیا آپ ہمیں کچھ بتائیں گے ہاں بھائی آپ پانوں पता ही है कि जिस कम वास्ते आप जा रहे हैं वो दी सोच विचार अपने दिल विच पहले ही हुंदी है और होनी भी चाहिए है मैं ज़्यादा हिंदुस्तान दे ग्रुप शुरू की थे वो तो दस्या सिगा कि हर व्यक्ति नो तैयारी करके इतने आना चाहिए है तैयारी दा मतलब कि पहला तुसी अभ्यास ते बैठना सिखो और थोड़ा उस पासे नू ख्याल बनाया होएगा ऐसे तुसी थोड़ा नू लगातार होर से मिलन करने दी आदत पहेगी चुपदे विच भी काफी सानू मदद मिल दी है। You know that when we are going to do something, we start thinking about it, we start making preparations about it, and we should do that if we want to achieve success in that work. You might remember that the first time when I said things about how to come to India regarding coming to India I had said that before coming here everyone should make the preparations they should plan their coming here and in that preparation in that planning I had also said that you should start sitting in the meditation so that when you are preparing yourself for the trip by doing the meditation your attention may always remain here and when you come here you do not have to struggle that hard to sit for the meditation if you have developed the habit of sitting for longer hours in the meditation in your home, then when you come here, you can progress more in the direction of doing constant simran, and then you may not have to struggle very hard for doing the meditation here. As far as keeping quiet or seclusion is concerned, that also plays a very important part in achieving the success in the trip here. Maharaj Kalpal ne bhi. अकान पे बड़ा जोर देता, मारा सावन ने बड़ा जोर देता, सब संता ने अकान पे जोर देता, क्योंकि ऐसी गल्ला ना उसने पार नहीं सकते, जिन्हें ऐसी गल्ला ज़्यादे कर दें, उतना ही साड़ा ख्याल बाहर नू दौड़ता है, 
Master Kripal Singh Ji emphasized a lot about remaining in the seclusion. Master Sawan Singh Ji also said a lot regarding remaining in the seclusion. All the saints have emphasized a lot on remaining in the seclusion because we cannot gain, we cannot achieve God Almighty by talking. The more we talk, the more we become extrovert. Shuru shuru de vich sanu mushkil masus hundi hai kyunki jade assi bahar sansar vich phaile hain barliyan gallan da sanu jade chaska aur ras paya hunda hai eh nu chhadna bada mushkil hai jad sada assi is nu apne bol chal te control karde hain phir sanu eh di ahmiyat da gyan hona shuru ho janda hai phir apne aap hi sada subhaa hi us tarah da ban janda hai चाहे असी तुरे जाने हैं बैठे हैं उठे हैं साडा जो हृदय है वो साडा दिल दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है दुनियावी गल्ला तो असी या परमार्थ वास्ते सोचेंगे या परमार्थ दी ही गल करेंगे इन द बिगिनिंग इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेन इन द सिक्लूजन एंड रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग बिकॉज़ वी हैव द टेस्ट ऑफ द टॉक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर हैबिचुएटेड टू talk about the things of the world that is why it is very difficult for us to have control over our thoughts and over our tongue but if we make our nature like that if we start remaining quiet and remaining in the seclusion controlling our conversation then it becomes our habit it becomes our nature all the times in our heart we find the seclusion we always find the peace and whether we are standing sitting walking or doing anything we will develop such a habit that either we will think about god or we will remember him then we do not enjoy the talking of the world tu soch ke dekho jo premi ithe aunde hai oh pehla hi aap di ticket da intezam karde hai paisa kamaunde hai mehnat da kyunki main dassya hai ke karja chuk ke ithe na aao us de vaste tusi pehla hi mehnat na paisa kamao odon vi tuhada khayal यही होना चाहिए कि असी किस काम वास्ते जाने हैं और प्रेमिया का हों भी है ऐसा ख्याल लेकिन जब तुम इतने आने मैं भी थानू स्वागत के टाइम यही कहना है कि आप जिस मकसद में इतने आए हो उस ही अखा दे अगे रख के इत अपना भजन सिमरन करो तुम सोच के देखो असी बड़ा कीमती वक्त क्ड के घर बारह के बंधन ढिले करके इत आए हैं अगर इतने असी फजूल गलों के अपना टाइम बर्बाद कर दिता ये कुछ तो असी उ भी कर सकते सके नहीं इतने असी भजन सिमरन करने वास्ते आए हैं किसी महात्मा तो फायदा उठाने वास्ते आए हैं अगर असी वो महात्मा की हदायत के मुताबक भजन सिमरन करा सा जरूर फायदा होएगा जो प्रेमी इस उत्ते अमल करते हैं वो मैं इंटरव्यू के अच्छे आपदे अनुभव भी दसते हैं दिल खुश भी हों सुन के ये नहीं कि उन्होंने फायदा नहीं हों बड़ा फायदा हों यू सी दैट द डियर वंस हू कम यर वैन दे आर प्लैनिंग दैट ट्रिप यर फस्ट ऑफ ऑल दे वर्क हार्ड एंड सेव द मनी फॉर बाइंग द टिकट्स एंड दी अदर एक्सपेंसिज बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल पीपल दैट दे शुड नॉट बोरो मनी फॉर कमिंग यर फस्ट ऑफ ऑल दे शुड वर्क हार्ड सेव द मनी एंड दे शुड कम यूजिंग दर ओन मनी so you know that when the people when the dear ones are planning their trip here they are working hard and they are saving money and they are making the preparations for coming here at that time also their attention is directed towards this place they think about the master and all their attention is directed towards the master and when the dear ones come here when i welcome them i tell them that you should always remain involved in the work for which you have come here you should always remember the purpose for which you have come here because you know that it is not that easy to come here there are so many attachments and so many bindings of the families and the world and you people come here leaving all those things behind and if you do not do the thing for which you have come here so far then what is the use of your coming here if you after coming here spend the time in talking and conversation and things like that then what was the use of your coming so far you could have easily done all these things back at your home you could have easily talked and done the things like that over there so you should always remember that you have come here for some definite purpose you have come here to gain the advantage of the presence of the master you have come here for doing the bhajan and simran and remaining in the seclusion 
So that is why all the dear ones, those who come here, they should understand the importance of remaining in the seclusion and keeping quiet so that they may gain the advantage, they may gain the benefit of the presence of the Master. Those dear ones who obey the instructions of the Master and remain in the seclusion and do their bhajan and simran as they are instructed, they tell me about their progress and their beautiful experiences in the interview. It is not that those who keep quiet or those who do the bhajan and simran do not get anything. They do get a lot of benefit, they do get a lot of grace, and they report that in their interviews. Mara Savan Singh, Bada hi es soal pe jor dande hunde si ge, ke jatu isa sang de vich baithe hon, thwaadi nega paathi di taraf bhi na jave, guru de mastak di taraf thwaada tiyan hove, agar guru kise paas se galvi karda hai, जिस बंदे ना बात कर रहा है उधर भी तवज्जो ना जाए फिर वो कहें हमें सत्संग सुन के अभ्यास करके थोड़ा हिरदा भर चुकया हों जिमें जिमें लोगों गल करोंगे जिमें जिमें तुम लोगों बात करोंगे संपर्क पैदा करोंगे हौली हौली थोड़े बच्चों जो रूहानियत है सुनिया है जो दर्शन अंदर टिके हुए है Master Savan Singh Ji used to lay a lot of emphasis on this matter. He used to say that when you are attending the satsang of the Master, your attention should be so much concentrated at the form of the Master that you should not be even aware of the party sitting next to him. And even when the Master is talking with someone during the satsang, you should not be paying any attention to the person with whom the Master is talking. Your attention should be fixed at the forehead of the Master. You should be so much absorbed in having the darshan of the Master. And uh, after, the darsh after the meditation and the satsang, since in the satsang and in the meditation, you are within, your heart is filled up with the grace of the Master. If after the satsang or the meditation, you start talking with the people or you start making the contacts with the people, what will happen? All the spirituality and the grace which your, with which your heart is filled, it will start going out. And instead of the spirituality in your heart, all the things of the world will come there. That is why Master Sahan Singh Ji always used to say that after attending the satsang or doing the meditation, you should, be not, you should not be talking with anyone, you should remain in the meditation. Sab Santane Akante Jor Dutta Hai Or Sanu Evi Nikya Ketusi जंगला पहाड़ा छुप जाऊं और कहानियां जुम्मेवारियां छड़ दियो नहीं जुम्मेवारियां भी नवोनिया हन और असी एकांत भी लेना है ऑल द सेंट्स हैव एम्फसाइज्ड ऑन रिमेनिंग इन द सिक्लूजन बट दे हैव नॉट टोल्ड अस दैट वी शुड लीव द वर्ल्ड एंड गो इन द जंगल्स एंड द फॉरेस्ट दे हैव सेड दैट नो यू डोंट नीड टू गो इन द जंगल्स यू डोंट नीड टू लीव अ फैमिली यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड बट अलोंग विद लिविंग इन द वर्ल्ड विद योर फैमिलीज स्टिल यू हैव टू मेंटेन द सिक्लूजन असि घर में ही जंगल बना सकते हैं <coughs> मैं अपने मुतलक दसदा हूँ है कि जब मैं दो शब्द का अभ्यास किया अठारह साल जमीन के अंदर बैठ के मैं अभ्यास किया मैं अपने <coughs> मुरबे के उस वक्त भी ऐसी ही द्वार जैसी अब है चफेरे की हुई सी कि हर पास मेरे पास कोई बंदा ना आवे अगर एक गेट भी दी आवे उथे बंदा बैठा हों और आम आदमी ने कदे मौका भी नहीं दिता जाता सिर्फ जरूरी काम वास्ते बाहर निकलया जाता इतने आश्रम के प्रेमी भी हैं जिन्हों के पास मैं होंद हो अभ्यास किया है इन्हों पता ही है सारियां के कितना इन्होंने एकांत लिया इतने होंद हो अज भी मैं एकांत के बच्चे रहना है तकरीबन दो दो हफ्ते हफ्ता हफ्ता मैं आप दे आश्रम रहने वाले नहीं मिलता गा सिर्फ खास आदमी जोड़ा कोई दूरों चल के आया है रूहानियत का सवाल लेके उन्होंने ही बंद मैं मिल रहा वी कैन मेक अवर होम इट सैल्फ अ जंगल वैन आई गॉट द इनिशिएशन फ्रॉम बाबा विशन दास एंड वैन आई वॉज डूइंग द मेडिटेशन ऑन द फर्स्ट टू वर्ड्स as you all know that i did the meditation of two words for 18 years and the place the ashram where i was sitting and doing the meditation also had the same kind of boundary wall as we have here and uh, i remained in the seclusion for all those years 
no one was allowed to come and see me and uh, not everybody was allowed to even come to the ashram there was a person sitting at the gate and he would not allow anyone anyone i would not go out of my room to meet the people i would come out only for some necessary some very important things otherwise i would remain inside and do the meditation even here at this ashram there are many dear ones who know about my seclusion and about the way i did the meditation at that time and even now in this living in this ashram i remain in the seclusion sometimes for weeks together i do not come out and i don't see the dear ones who are living in the ashram itself i come out or i meet only those people who come from far away and only those who have come for the spiritual purpose otherwise i always remain in the seclusion i don't go out and see people aisi gal nahi ke main ashram di zimmedari nahi nibhonda ga nahi main kisan hai choti to choti cheez meri nikah de andar hai main ede vich pura pura kheti karan de vich ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਥੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਆਰ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਆਸ਼ਮ ਆਈ ਐਮ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਟੂ ਦੀ ਆਸ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਆਸ਼ਮ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਿੰਸ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਾਰਮਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਗੁਰਮੇਲ ਟੂ ਡੂ ਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਕ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਡੀਟੇਲ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਕ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗਾਈਡਿੰਗ ਹਿਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੁਡਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥੈਟ ਜੁਡਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਿੰਗ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर देम ਇਫ ਹੀ ਵਿਲ ਓਬੇ ਇਫ ਹੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਓਬੇ ਥੀਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर आवर ओन ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰਵੰਨੀ ਦਿਲ ਯਾਰ ਕੰਨੀ ਮੁਖ ਦੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਸੈਡ ਥੈਟ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਟ ਸੀਮਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਬਿਟੂਏਟਡ ਟੂ ਟਾਕ ਇਨ ਦ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਥਿਸ ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਐਂਡ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਿਕਲੂਜਨ ਥੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅਸ ਐਂਡ ਥੈਨ ਆਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਥੈਟ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਐਟ ਵਰਕ ਬਟ ਆਵਰ ਵਿਦ ਇਨ ਆਵਰ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਆਵਰ ਬਿਲਵਰਡ guru nanak sahib had said that those who develop this habit they talk with the people of the world outwardly but in their within they are always connected with lord almighty <coughs> pyare ma oh, sorry dear master if we get or inherit things like money or house or apartment or land etc from our parents or close relatives before or after they are leaving the body in which case can we keep those things and when should we not accept or donate the given things pyare maharaj ji agar hum apne mata pita ya nazdeeki rishtedaron se unki maut se pehle ya baad mein koi cheez wasiyat mein waris mein lete prapt karte hain jaise ki paisa ya koi makan ya koi zameen to hame kis halat mein wo cheez अपने पास रखनी चाहिए स्वीकार करनी चाहिए और कब हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए या वो प्राप्त की हुई चीजों को आगे दान कर देना चाहिए हां भाई साडे हिंदुस्तान दे अंदर त ए कानून ही है के बच्चे माता पिता दे ही बार सुनदे है और उस दे विच कोई पुण्य या पाप नहीं समझाया जांदा क्योंकि उना ने भी विरासत दे विच अपने माता पिता दी जायदाद सांभी हुंदी है In India it is a law that the children always get or inherit the property or the things of their parents and it is not considered anything bad or there is no sin in doing that because their parents have received or inherited those things from their parents so it is not considered a bad thing reha kise hor di jaydad prapt karni ke jis se asi haqdar na hoye ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਪ
because you know that in a way you are getting the reward or the fruit of doing the seva. अगर किसी ने सेवा का किसी का मौका मिलता है बुजुर्ग का अगर वो खुश हो के थानु कुछ दिता है उस प्राप्त करने के कोई हर्ज नहीं गा सवाल है उन्होंने अगे वर्तन का अगर तुम उन्होंने अच्छे पास वरतोंगे तुम भी उस पैसे चो किसी की मदद करोगे फिर तो बड़ी अच्छी गल है थोड़े वास्ते अगर उस पैसे तुम बुरे पास लाओगे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਫ ਯੂ ਗੈਟ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿੰਗ ਸਮ ਓਲਡਰ ਪਰਸਨ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਇਟ ਐਂਡ ਇਫ ਥੈਟ ਪਰਸਨ ਬਿਕਮਸ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਥ ਯੂ ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਗਿਵਸ ਯੂ ਹਿਸ ਥਿੰਗਸ ਇਫ ਯੂ ਐਂਡ ਇਨਹੈਰਿਟ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਨਾਓ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਅਬਾਊਟ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਇਟ ਆਰ ਵੇਅਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਥੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੈਟ ਮਨੀ ਆਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਥੈਟ ਮਨੀ ਇਨ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕਰਮਾਸ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਟ ਫਾਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਟ for the wrong things then you are making karmas for your own self ha kise to dhokhe naal tan ya jaydad prapt karni ya chori da maal prapt karna eh bura hai main is te mutalliq ek kahani phir aj suna dena hai aasa ji di war de utte satsang kite hai ohde vich vi eh kahani aayi hai but to inherit things deceiving someone or by playing some tricks uh, and to inherit things or the property by playing tricks on other is a very bad sin it's not a good thing and uh, in this context on this context i will once again tell you a story which i had said when i was commenting on asa ji diwar lahore de andar guru nanak jade sansar de vich maujood san us waqt da waqia hai gangu aur pangu दो ब्राह्मण सन हिंदुस्तान के अंदर आवाज है कि जिस दा कोई वड बडेरा मर जावे उस दे मुतालक साल पिछो पुन्न दान करदे है लोग ओनु बोलदे श्राद्ध और पंडित लोका नु ही सदके ओ खवाया जांदा है और होली होली ओ पंडित लोग लालची बन गए लोका दी श्रद्धा उधर ओ कट गई है ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਔਰ ਪੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰੋ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਧ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਖਵਾਓ ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੰਦ ਖਸਾਈ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਗੰਗੂ ਔਰ ਪੰਗੂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਓ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਦਿਓ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦਲਾਲ ਦਲਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨਸਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਤਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ This happened in the lifetime of Guru Nanak Sahib in the city of Lahore there were two people whose name were names were Gangu and Bhangu they were very poor people and in those days <coughs> in India people used to perform a special kind of practice every year in the name of their dead parents or grandparents which they called as shraddh in which what they do is the pandits tell the people that if you will feed us on their behalf and if you will give us the money for wear and tear of our teeth and if you will give us the clothes for them your parents or your grandparents who have left their body in the heavens they will get all these things whatever you will give us they will get us through they will get all these things through us so this was kind of illusion which the pandits had created at that time and everybody was doing that each year people would spend a lot of money and feed the pandits and give things to the pandits thinking that their parents are going to get this in the heavens so gangu and bhangu were very poor people and they could not do that but the pandits told them that if you will not do this it is not a good thing for you you should do all these things you should give us all kinds of foods you should give us good clothes you should give us money otherwise your parents will get upset with you and it doesn't matter how you collect the things how you get all the things together but you should do this otherwise you will be displeasing your parents now gangu and bhangu did not have any other means so what they did they stole some merchant's shop from the merchant shop and they collected all kind of food stuff and the things which they were going to give to pandit guru nanak sahib also came to lahore and when he visited gangu and bhangu's home he saw all those things lying there and he asked them that what are all these things so they replied that this is the things which we are going to feed the pandits with and all the things we are going to give the pandit because he says that uh, if we will not feed him with all these things if we will not give him all these things our parents will get displeased with us and we were very poor we did not have anything so we had to stole we had to steal some shop and that is how we have got all the things together now guru nanak sahib worked very hard in those days to remove this bad practice from the society from the indian society and kabir sahib also did the same thing they traveled a lot and they tried to explain to people that it does not work like this because how can you expect to feed your parents through the mouth of the pandit because you know that when you don't know that where your parents are in what condition they are so how can you expect that your parents will get the things which you are feeding the pandits because you know that not even a letter goes reaches its destination if you do not write the right address on it so how can you hope or expect that the food will reach there so guru nanak sahib and kabir sahib they worked very hard but still people did not understand and they did not believe and they continued doing this practice but nowadays it has decreased because the pandits have become very greedy so that is why people have lost their faith in the pandits but in those days people used to believe a lot in the pandits so guru nanak sahib told them asked them that are you sure that your parents will get all the things which the pandits are going to get from you gangu and bangu did not know anything so they said well we don't know anything but the pandits say so so guru nanak sahib said that you should listen that the merchant from whose shop you have stolen all the things his parents and grandparents are also in the heavens and you have stolen the things from their shop 
and they are very well aware they are they very well remember the things which they had left in their shop so all the things which you are going to give the pandit thinking that your parents are going to get the things when these things will get to the heavens the grandparents and the parents of the merchant are also there and they will start fighting with your parents and grandparents saying that you are uh, the thief you have stolen things from our shop and in that way you will be bringing a disgrace to the name of your parents and then the grandparents and the parents of the merchant will start fighting with your parents and grandparents and it is not a good thing so guru nanak sahib then uttered this hymn he said that if you accept this kind of donation or if you give the donation after stealing things from others even your parents and grandfathers are defamed and the broker or the person who is uh, telling you to do the donation like this his hands will be cut in the court of lord because in the court of lord only those karmas will be paid off only those good karmas you have done will get the reward for you which you have done yourself if you have stolen the things from other or if you have deceived other people and inherited things like this and even if you are donating that kind of property or that kind of thing still you will not get any benefit from it because you have not earned that property you have not earned that things only those karmas or only those things which you have earned yourself will get the reward for you lekin beshak hindustan de andar pita di jaydad agar wasit pita na vi karave tad vi bachyan da haq rakhya gaya hai lekin tokhe naal baap to jaydad prapt karni ya onu koi aakhri waqt nashe wala tika lwa ke wasit karauni kalle de na e hindustan ch vi bura manya gaya hai aj to 8-7 saal pehla da waqia hai main satatar arbi hunda si ga utthe ik ladke ne socheya ke main aap de na ਇਸ ਤੋਂ ਵਸੀਤ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮਖਤਿਆਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਚੱਲ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਊਂਠ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਟਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰੋਜ ਅੱਖਾਂ ਮੀਜ ਕੇ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਰਸੀਦ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਖਤਿਆਰਨਾਵਾ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਫਾਦਰ ਡਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਦ ਵਿਲ ਇਨ ਐਨੀ ਵਨਸ ਫੇਵਰ ਸਟਿਲ ਦ ਸੰਸ ਗੈਟ ਆਰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਫਾਦਰ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਫ ਸਮ ਸਨ ਟ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਡਿਸੀਵ ਦ ਫਾਦਰ ਆਰ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸ ਐਂਡ ਸਮ ਹਾਊ ਇਫ ਹੀ ਗੈਟਸ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ the things in his name that also is not considered a good thing and that kind of person or that kind of son does not get anything in 77 rb there was an old man and he had three sons one of his sons was very greedy and he wanted his father to transfer all the property in his name he had quite a bit of property in the state of punjab so once he told him that father you transfer the property of punjab in my name that old man was very wise and he didn't think that it was good for him to answer his son right there he said that well you take me to the master and then i will see what to do so he brought that old man lying on the bed because he could not walk and he was very old at that time and he had given him some injection also so that he may have some strength so that he would sign the papers of the will so they brought him he he brought him to me and over there when he came he exploded like an atom bomb he said that i used to understand my this son as a sadhu because he is a satsangi he does the meditation of naam he sits with his eyes closed every day and i was thinking that he had become a sadhu and he is detached from all the things but this fellow he wants me to transfer all my property in his name so that he can get all the things so to deceive the father like this 
and to get all the things, to inherit the things of the Father, even though you are entitled to it. But to do it, in a, deceiving the Father is not also considered a good thing. It is also considered as a crime. प्यारे परमात्मा ने बड़ा वड्डा संसार बनाया है सब दी परवरिश कर रहा है परमात्मा तो बाद इंसान दा नंबर आंदा है कि परमात्मा सारे संसार नु रिजक दे रहा है ओ सानू भी दे रहा है कि असी ए भरोसा नहीं करके चल सकदे गे कि असी अगर किसे दी सेवा करिए तो उस दा विजाना ना ही मांग के करिए ये इच्छा ही ना रखिए कि सानू ये कुछ देवे कि असी अपनी आप परवश नहीं कर सकते गे क्योंकि सादी मदद भी वो परमात्मा कर रहा हूँ दा है Dear ones, God Almighty has created this huge creation and He is given He is giving food and nourishment to all the creatures in this creation. After God comes the number of the man and the man has also done so many things, but still the man is not able to nourish himself. It is God Himself who is nourishing all the mankind and all the creatures. Do we not even have even Do we not even have that much this much faith that God Almighty will nourish us? He will give us all the things. Can we not take care of ourselves? Why do we have to seek other people's things? This was a while ago. Pichle group me ho gaya, lekin. Dearest Master, would you please talk about our responsibility towards our parents as they grow old and about our responsibility to older satsangis who may have no one to care for them? Pyaare Maharaj Ji, do you want to tell us that our mother and father who are old, what is the responsibility of our parents? And the responsibility of those who are old and who are old and who are old and who are old, what is the responsibility of our parents? हाँ भाई ये सवाल का जवाब मैं पिछले ग्रुप में काफ़ी खोल के दिता सी आशा करते हैं वो थोड़े सब न संत बाणी मैगजीन में जो पढ़ने में मिलेगा वो तो तो शेल्ली करो I had answered this question in a detailed form in the last group I hope that you will get to read the answer of this question from संत बाणी मैगजीन whenever it is published When someone else takes something, we create it and claims it and sells it, and we are not to sue people. When should we turn the other cheek and leave them alone, and when should we stick up for ourselves? We, some of us, have been told not to bother you with letters and not to ask for prasad. Will you tell us some guidelines? Jab hamari banai hui koi cheej. कोई और व्यक्ति ले लेता है और ये दावा करता है कि उसने वो चीज़ बनाई है और उसको वो बेचता है और क्योंकि हमें लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं करना चाहिए तो हम मतलब किस मामले के अंदर उसको अकेला छोड़ दें और कब हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए तो जैसे किसी ने कोई चीज़ बनाई और किसी और ने चुरा ली और अपने नाम से उसको बेच दी और उससे पैसे कमाने लग पड़ा और क्योंकि सत्संगी लोगों को ये कहा गया है कि वो किसी के ऊपर दावा ना करें तो किस हालात के अंदर हमें दावा नहीं करना चाहिए और किसके अंदर हमें करना चाहिए दूसरा ये है कि हम लोगों को ये कहा गया है कि हम आपको पत्थर ना लिखें और ना ही प्रसाद के लिए आपको तंग करें तो क्या इसके बारे में आप हमें कोई हिदायत नहीं देंगे हाँ भाई पहले सवाल बारे जो कुछ महाराज कृपाल ने सू कोर्ट जाने बारे सलाह दी है आप उस पे अमल करो तो अच्छा होगा रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज बैटर इफ यू वुड फॉलो द एडवाइस विच मास्टर कृपाल सिंह यूज टू गिव अबाउट गोइंग टू द कोर्ट्स इट विल बी बैटर दूसरा पत्थर और प्रसाद हाँ भाई पत्थर बारे 
तीन चार महीने तो सब न लिखण की इजाजत है किसी को मना नहीं कराया गया सब यही प्यार ना कहा गया सलाह दी गई है कि पत्र छोटा लिखे बड़ी गल नहीं छोटी बना के लिखे और तीन चार महीने तो आप जरूर पत्र लिख लिख दे रहे रिगार्डिंग द लेटर्स एवरी वन हैज बिन टोल दैट दे कैन राइट वंस इन थ्री और फोर मंथस नो वन हैज बिन टोल दैट दे कैन नॉट राइट द लेटर्स यू कैन राइट वंस इन थ्री और फोर मंथस बट द लेटर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इवन इफ यू हैव टू टेल अ वेरी लॉन्ग स्टोरी यू शुड मेक इट वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड इट इज ऑल राइट टू राइट वंस इन थ्री फोर मंथस प्रेमिया के पत्र ग्रुप में आते जाते हैं हर ग्रुप चीज जवाब दें द लैटर्स ऑफ द डेयर वंस कम इन एवरी ग्रुप and we reply all the letters we receive kyunki dark nalon group ch patr da jawab jaldi mil janda hai aur aasan hunda hai aur tashalli nal patr premi ni mil janda hai adh kal dark da tuhanu pata hi hai ke kafi time lag janda hai kai dafa patr ul vi jande hai it is faster to get the replies of your letters if you have sent through the groups and it's easier and convenient also because you know that sometimes when you send the letters in the mail they may get lost or it is delayed so that is why it is better to send the letters in the groups parshad har premi nu group de vich ditta janda hai magar le den every person is given the prasad on the last day in every group aur eh salah ditti jandi hai ke agar tusi jyade is nu banauna chahunde ho kuch aap leke is nu ode vich mila lo and also it is advised that if you want to make more quantity of the prasad then you can buy some food stuff and you can mix the prasad given here with that food and that will become the prasad pyare sant kade vi prasad kaniyo sevaka nu mana nahi karde ge prasad di badi mahanta hai jinna nu is da gyan hunda hai oh bada fayda utha lende hai dear ones the masters never tell anyone not to ask for the prasad because there is a great importance of the prasad those who have known the importance of the prasad those who know the importance of the prasad they get a lot of benefit from it agar assi nu prasad samjh ke sharda naal khawange saada ide vich bada fayda hunda hai swami ji maharaj ne keha si ga gur prasadi kha tere bhale ki kahun if we eat the prasad with lot of faith and devotion for the master we can gain a lot swami ji maharaj had said that i tell this for your own good you should eat the prasad of the master with faith bahut dafa dekha gaya hai jinna bachiyan nu kare naam nahi lekin guru de darshan kite hai main aap di zindagi ch aise do vaakye dekhe hai aur ohna da ant sama aaya हजूर का दिता हुआ प्रसाद जब उन्होंने मूँह में पाया वो बच्चों ने कहना शुरू किया कि महाराज जी आ गए है अगर सानू शरदा है तो बच्चे तो बचपने तो ही सत्संगियों के संतान की पिक्चर में देख के ही मथा टेकते रहते हैं उन्होंने बड़ी भारी शरदा होंगी है many times it is seen that those children who are not yet initiated but if they are in the satsangi family then they get a lot of grace from the master i have seen at least two incidents in my life when the children were not initiated but when their end time came in their young age they asked for the prasad of the master and when they ate the prasad given by the perfect master they started saying that the master has come so the satsangi children have so much faith in the master right from the beginning they look at the picture of the master and they bow down their head and they get a lot of benefit from the prasad also guru nanak ne keha hai प्रसाद नाम किरपा का है वो गुरु की अपनी दया हों है वो अपनी कृपा होंगी है और ये बड़ी भारी वो देन हों है प्रसाद उसकी कमाई वो चार्जिंग होंगी है गुरु नानक साहब हैड सैड दैट प्रसाद इज द नेम ऑफ द ग्रेस ऑफ द मास्टर प्रसाद इज इन फैक्ट द ग्रेस ऑफ द मास्टर इट इज द अर्निंग ऑफ द मास्टर द प्रसाद इन द प्रसाद गिवन बाय द मास्टर द चार्जिंग ऑफ द मास्टर is present lekin eh saadi sharda te nirbhar hai ke saada us te kinna ki vishwas hai kinni ki sharda hai ki assi onu pairan ch ta nahi sidde firde ge aur 
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਾਨ ਆਵਰ ਫੇਥ ਦੈਟ ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਫॉर ਦ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਵੈਦਰ ਵੀ ਆਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਇਟ ਔਰ ਵੈਦਰ ਵੀ ਆਰ ਥ੍ਰੋਇੰਗ ਇਟ ਅੰਡਰ ਦ ਫੀਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਈਵਨ ਥੋ ਇਟ ਹੈਸ ਬੀਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 500 ਈਅਰਸ ਸਿੰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਬਟ ਈਵਨ ਨਾਓ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਮੇਕ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਨ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਔਰ ਐਟ ਸਮ ਅਦਰ ਪਲੇਸਸ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਫ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਈਵਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ of the prashad the other people will lift that up with a lot of love faith and affection and they will mix it with the other prashad and eat it bahut sare satsangiyan ne mainu prashad param pita kripal de hathan da ditta main us di unna premiyan di vi izzat kari tanwad kita aur apne guru da vi kita ਲੇਕਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਵਾਂਟਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰੇ ਮੈਨੀ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਗੇਵ ਮੀ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਚ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਥੈਮ ਬਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਈ ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰ ਥੈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ ਹੂ ਗੇਵ ਮੀ ਥੈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੌਰੀ ਫਾਰ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨ that this person this dear one does not have the appreciation for the prashad given to him by the master because if he had the appreciation for the prashad he would have not given it to me he would have not went on sharing with sharing it with others he would have ate it himself pehle tour te bagota de ashram vich prashadi de mutalliq sawal hoya si ga main apne gurudev di prashadi di mehma dassi si ke jad ohna ne mainu santriyan da prashad ditta ਕੋ ਸੇਵ ਸੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ ਫੇਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਚਵਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫਰਸਟ ਟੂਰ ਇਨ ਬੋਗੋਟਾ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸ ਆਸਕਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ ਬਾਈ ਮਾਈ ਬਿਲਵਰਡ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੈਟ ਹਾਊ ਵੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮਾਈ ਹੋਮ ਫਾਰ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਰੇਂਜਸ ਐਂਡ ਐਪਲਸ ਐਸ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰ ਦੇਅਰ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਮੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਦ ਥੈਮ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਐਨੀ ਟੂ ਐਨੀਵਨ so some people thought of stealing those apples and oranges from me but i closed that closed the door from inside and i came out of that door only the next day after i had finished all the prashad so ya satsangiyan nu prashad di mahanta da gyan hona chahida hai ki prashad ki cheez hai e kinni mithi vastu hai kinni pyari hai e kitni ਉਤਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੈਟ ਹਾਊ ਸਵੀਟ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਹਾਊ ਹਾਈ ਹਾਊ ਬੈਸਟ ਹਾਊ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਔਰ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਸ ਇਟ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਇਫ ਵੀ ਈਟ ਇਟ ਵਿਦ ਫੇਥ ਐਂਡ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਦ ਲਾਈਨ ਡੋਨਟ ਲੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈ 